Merci beaucoup, cher Emmanuel. Merci pour, pour cette introduction, pour la présentation aussi gentille. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honorée et ravie, et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais bien exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé pour rendre ce webinaire possible dans les conditions difficiles que nous connaissons tous. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de se voir, mais réellement, à Beyrouth, c'est Donia, comme dit Nizar Kabeni. La question de l'altérité en islam classique. L'histoire du soi est une histoire qui se réalise en permutation, traumatisme et altération. Elle n'est jamais figée. La série d'altérations dans une vie fait du soi constamment altéré un autre, donc un autre soi ou un soi comme un autre selon la formule de Paul Ricoeur. Dans le contexte islamique, le musulman est en partie le reflet du regard posé sur lui par l'autre, mais il est aussi une fabrication identitaire qui opère par rapport à l'altérité. Autrement dit, ce qui détermine le musulman, qu'il soit arabe, persan, africain, maghrébin, turc ou asiatique, est une perception complexe, intégrant des grilles de lecture et des concepts fulgurants, tels que arabité, islamité, tribu et individu, unité de la communauté et particularité ethnique, soi et alter. Du temps de la grandeur islamique, la cohabitation et le bon voisinage avec des non-musulmans a produit d'excellents échanges dans tous les domaines, de l'architecture aux sciences en passant par la philosophie, les arts et les métiers, la littérature et les miniatures. La pensée était alors prolifique et la société islamique cosmopolite et ouverte. La fluidité des attitudes se mariait avec le voyage des personnes et des idées. On passait d'une langue à l'autre, d'un concept à un autre, d'un code artistique ou d'une vision du monde à l'autre. Et il arrive même de lire une page d'où tel ou tel commentateur ou philosophe regroupant les avis divers, voire disparates, de philosophes ou de savants venus de tous les horizons. Tout comme les Grecs, qui avaient établi à travers la notion de barbares leurs frontières avec les Persans, les Égyptiens ou les Scythes, les musulmans n'ont pas fait l'économie de la question des limites ou des frontières. Bien plus, celle-ci revêt un sens spécifique. Il suffit de rappeler que malgré les rapports multiples que l'islam entretenait avec l'Orient byzantin ou l'Europe romaine et chrétienne, l'idée des limites entre les cultures de l'islam et celles des nations avoisinantes n'était pas étrangère aux écrits des grands chroniqueurs classiques tels que At-Tabari, Ibn al-Athir, Mas'oudi, al-Isfahani ou un sociologue comme Ibn Khaldun. Dans cette mise en perspective du moi islamique par rapport à l'autre, il convient de s'interroger sur les frontières religieuses et culturelles entre l'arabe et l'arjami, entre le musulman et le non-musulman. Existe-t-il une grille de lecture unique permettant de décoder l'essence de l'autre ou sommes-nous en présence d'une un, véritable typologie d'altérité et comment parvient-on à faire parler les sources scripturaires, les textes et les événements historiques pour découvrir les contours de l'image de l'autre Y a-t-il d'ailleurs une, une image de l'autre en islam Les images de soi et de l'autre créées par les musulmans sont complexes et pluridimensionnelles. Elles sont comme des tapis cachés dans les profondeurs d'une conscience collective difficile d'accès. Le mot « sura » en arabe signifie « image »,« ombre » et « marque de guidage ». L'être humain, « ensen » signifie « ce qui apparaît en présence ». La racine « ens » signifie « la pupille de l'œil ».« Ensen » implique la marque d'un duel. En d'autres termes, l'être humain est le lieu où sa voix, où il voit, se voit, se voit voir et se faire voir en voyant. L'œil, le regard, les images sont donc des médiums clés pour accéder à l'altérité. Or, un curieux refoulement frappe l'image de soi et de l'autre en, en islam. Comment les musulmans à l'âge classique se représentaient-ils l'autre Voici une question difficile et la réponse ne peut être définitive ni unique. 
Au début du 8e siècle, en 711, deux univers différents, étrangers l'un à l'autre, vont connaître le face-à-face. -face. Un Occident chrétien enfermé dans ses frontières géographiques et intellectuelles restreint, tandis que l'islam étend son emprise sur un vaste territoire allant de l'Asie aux confins de l'Europe. C'est une rencontre qui produira l'âge d'or, culturas, l'arabo-musulmane, la juive et la chrétienne, où Cordoba, Séville et Toledo se verront les concurrentes de Bagdad et du Caire, et où des hommes, des langues et des cultures donneront le meilleur d'eux-mêmes entre le 8e et le 12e siècle. La convivencia n'est hélas qu'une face de la médaille. Viendra ensuite les conversions forcées et la reconquista de tous les autres, musulmans, juifs, los cristianos nuevos, los moriscos, los gitanos. La chute de Granada en 1492 sera un moment fondateur du « moi » européen par rapport à l'autre islamique. Le « moi » européen, j'ai dit, mais aussi le « moi » islamique une blessure narcissique qui perdure à ce jour. Mais quid de Dar al-Islam, la demeure de l'islam La civilisation islamique n'a pas connu la sculpture ou le théâtre comme la Grèce antique, ni la peinture romaine ou l'art de l'iconographie byzantine. Et pourtant, l'islam n'est pas iconoclaste de nature. Néanmoins, le portrait en soi a été rarement mis en valeur, puisque son intégration ne pouvait que dépendre de la composition picturale dans son ensemble. Exception faite, et c'est une exception de taille, du prophète Mohammed. Un visage dérobé au regard, muré, dissimulé derrière un voile, vu par défaut et donc noyé dans une identité visuelle islamique qui se refuse par définition à voir et à se faire voir. Le « moi » islamique s'est épanoui autrement. D'abord à travers le mot, la poésie est ce que la civilisation islamique a produit de plus raffiné, sensuel et épique. C'est elle l'essence de l'âme bédouine et de la personnalité arabe avant même l'avènement de l'islam. Viendra ensuite, depuis le 8e siècle avec les Omeyyades, l'art sublime de l'architecture, la décoration des bâtisses et bien évidemment la calligraphie. L'art islamique est fort de son abstraction, d'une vibration multidimensionnelle et invisible, celle-là même qui dégage une adoration infinie de l'invisible, c'est-à-dire de Dieu. Dans le sillage de la création visuelle, ni le moi ni son alter étaient sollicités. Bien plus, dans les deux recueils de hadiths qualifiés d'authentiques, Sahihai, Bukhari ou Muslim, et malgré l'absence de toute prescription coranique ou de précédents prophétiques, la peinture et les images sont lourdement condamnées. Ils échouent ni plus ni moins dans le royaume de l'interdit. On pourrait penser à une intériorisation islamique, consciente ou pas, mais à coup sûr paradoxale, des interdits rabbiniques d'une part et de la tendance iconophile de l'Église byzantine d'autre part. Il n'en demeure pas moins que la question principale reste posée. Si la quête individuelle solitaire et narcissique du jeu est frappée d'interdits et de punitions, la quête de l'autre est entravée d'emblée par une peur profonde liée à l'imitation de l'œuvre divine selon l'argumentaire sunnite dominant. Est-ce une angoisse démesurée dans son rejet de toute posture solipsiste Le pendant juridique de cette orientation est une palette d'interdictions qui frappe le regard, interdiction doublée de culpabilisation et de châtiment. Il n'y a qu'à rappeler le fameux concept de aura, qui signifie dans son acception générale la défectuosité, la fissure et l'imperfection. Il est aussi chaque demeure où on doit fissurer ou on craint l'entrée de l'ennemi. Mais il est surtout tout le corps féminin, sauf le visage et les mains. Angoisse certes, mais la réalité historique des premiers siècles de l'islam fournit une conception plus fluide et plus perméable au vivre ensemble et à l'hybridité. L'altérité islamique n'est pas monolithique car les choses se compliquent avec la dimension radicale de l'altérité, une radicalité fondatrice de soi et de l'autre.
Deuxième partie, l'autre radical. Il s'agit d'une altérité transcendantale, absolue et redoutée. Il y a deux figures de l'altérité radicale, je traiterai la figure d'Allah et puis celle d'Iblis. Premièrement, Allah, l'autre est suprême. L'autre est visage, dit Emmanuel Levinas. En islam, non seulement l'autre est un visage et son visage est sacré, mais Dieu est l'autre absolu par excellence. Selon un hadith authentique, je cite, « Allah créa Adam à son image. » À la différence de la théologie, la philosophie arabe a su développer l'une des théories les plus élaborées de l'individualité. Le philosophe du Xe siècle, Miskawai, en est l'exemple. Dans son traité d'éthique, Miskawai affirme que l'individu n'est qu'une image de l'universel. Plus intéressant encore, les passages vers la fin de son traité sur un type particulier d'amour qui fonde la cité. Au sein de cette catégorisation, le père voit dans son fils un autre lui-même puisqu'il a reproduit sa figure humaine. Il se trouve que le concept philosophique clé de ses propos, qui est l'expression « hua hua », littéralement « lui, lui », qu'on peut traduire par un autre lui-même, ou le redoublement de l'identique n'est que l'une des désignations principales de Dieu en islam. Allah est « huwa huwa », c'est-à-dire « lui et lui », par un effet de miroir mémétique et symétrique. Rien d'étonnant du reste si la calligraphie arabe représente souvent dans des mosquées l'identique par le « huwa » en miroir. « Allah » est le « tout autre » auquel l'humain n'a pas accès, ou une quête nostalgique de ce que Jacques Lacan appelle « le grand autre ». Le jeu islamique est une prérogative ilérienne, donc divine. Ce postulat métaphysique a des conséquences colossales sur la conception de la masculinité et de la féminité, la femme et l'altérité interne par excellence de la communauté islamique. Et comme la sémantique nous livre des informations précieuses rappelant que la mère devient père lorsqu'il s'agit du transfert de l'être, de l'identité humaine au fils. En langue arabe, la logique généalogique fait de la mère un père puisqu'on dit des parents « al-abawaini », littéralement « les deux pères ». Est-ce à dire que le sujet islamique n'est capable de se penser que dans le cadre d'une logique dualiste rattachée de surcroît à une identification divine absolue Des tentatives ont vu le jour dans la plus majestueuse et la théorie soufi d'Ibn Arabi. Le génie d'Ashaykh al-Akbar, c'est qu'il a envisagé le principe de la singularisation et partant de la différence pour échapper à l'individualisation identique avec Dieu. Son argument se réfère à un passage coranique qui désigne la troisième phase du développement du fœtus comme celle pendant laquelle l'âme est insufflée par Dieu. La singularité de chaque individu voit le jour dès ce moment. Ces développements permettent à Ibn Arabi de lier et de séparer en même temps le créateur et ses créatures. Pour ce qui est de l'autre religieux, Ibn Arabi fait la distinction entre le Dieu absolu et le Dieu des croyances. La différence des religions est donc nécessaire parce que la vérité se manifeste dans de nombreuses images et formes de croyances. C'est aussi la solution qui permet de surmonter le problème de la dichotomie entre le bien et le mal. En ce sens, le soufisme est la religion de l'amour dans laquelle les contradictions peuvent se fondre et coexister. Ceci est magnifiquement exprimé dans le poème de Turjumen el ashwaq l'interprète des désirs, je cite « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme, il est pâturage pour gazelle et abeille pour moine, il est temple pour idole et kaaba pour qui en fait le tour, il est les tables de la Torah et les feuillets du courant. La religion que je professe est celle de l'amour partout où ses mentures se tournent. »« Falhubu dini wa imani »« L'amour est ma religion et ma foi » Sa théorie, si la théorie raffinée de Ben Arabi associant spiritualité et psychanalyse est restée bien singulière et élitiste en islam, le lot d'une autre voie portée par la philosophie d'Ibn Rushd n'a pas été mieux. 
Le « huwa huwa » chez le philosophe Andalou, je cite, « C'est comme lorsque tu dis « tu es moi » dans l'humanité. Singularité et humanisme, frayant les chemins de la différence et d'une altérité ouverte, ont été dès le départ contrecarrés par la logique dualiste et par une autre altérité radicale fondatrice en islam, celle de Satan ou Iblis. Deuxièmement, Iblis, l'autre est négatif mais nécessaire. Autant qu'Allah est garant de l'identité islamique dans le sens le plus absolu et le plus sublime, autant Iblis, appelé aussi Shaitan, est la figure de l'autre le plus excessif, démesuré et redouté. S'agit-il d'un opposé de l'altérité divine Les choses sont très ambiguës, voire paradoxales, pour donner une réponse claire. Commençons d'abord par les textes. Le Coran regorge de versets où Iblis est carrément mis en opposition avec Dieu. Ou plus étonnant encore, en parallèle intriguant avec l'œuvre divine bienveillante et les actes imposteurs de Satan. La scène fondatrice est bien connue. Lorsque, Adam créa, lorsque Dieu créa Adam et ordonna aux anges de plier le genou, tous obéissent sauf Iblis. Celui-ci refuse purement et simplement l'ordre divin. Curieux châtiment d'abord, car au lieu d'être foudroyé sur le champ, il est déclaré ennemi de Dieu et sera chassé du paradis au même titre qu'Adam et Ève. Figure antinomique et mystérieuse ensuite, associant des qualités, mais échouant dans le royaume de la disgrâce. Il est rebelle, mais sa rébellion est entendue d'un sens négatif, puisqu'il a désobéi à Dieu. Plus étrange encore, le châtiment divin dont Adam et Satan fait l'objet. Pourquoi ce parallélisme Peut-on comparer Adam à Iblis Devant cette difficulté, les exigètes sont formelles. Le châtiment est identique seulement en apparence, car le musulman est capable de se racheter en respectant la loi et observer les rituels. De son côté, Iblis ne pourra jamais se racheter, il est condamné à brûler en enfer et surtout, il n'aura jamais de descendance. Incarnation du mal et de stérilité. Cet autre radical dans sa négativité aura pour autant les moyens de s'interférer dans la vie des humains. En somme, la vision légaliste et ritualiste de l'individualité en islam a fini par l'emporter, malgré des tentatives cherchant d'autres voies de liberté. Au fond, la période s'étalant sur six siècles environ, entre les 7e et le 13e siècle, deux altérités possibles se sont développées. Une altérité proche, parce qu'identique, et une autre lointaine, mais flexible et mouvante, entre les frontières intérieures et extérieures, aussi bien du soi islamique que de la Homma dans son ensemble. Troisième et dernière partie, les deux altérités, dedans et dehors, ou l'altérité ambiguë. L'altérité intérieure est celle propre au territoire islamique. Son cadre géographique est Dar al-Islam. Elle a sa dynamique, ses connexions et ses limites aussi en fonction des transgressions définies par l'échelle normative en place. Quant à l'altérité extérieure, elle est le propre de Dar al-Harb, c'est-à-dire de l'espace non musulman. La frontière entre les deux est loin d'être rigide ou fixe. L'altérité extérieure pourrait être représentée au sein des territoires islamiques tels que les minorités ethniques ou religieuses. Une chose est certaine, la dynamique est tellement fluide et diversifiée au point d'osciller entre des degrés d'altérité liant un intérieur et un extérieur qui se croisent ou se rejettent selon les cas. Je m'arrêterai sur quatre figures emblématiques. L'autre de l'intérieur par excellence, qui est la femme, L'autre transparent ou donnant droit, le castré. L'autre est le semblable à la foi, l'esclave. L'autre qui confirme le soi et qui altère en même temps, le vemi ou le non musulman. Donc très rapidement, première altérité, la femme. Nous n'exagérons en rien le statut opaque, aliéné et paradoxal de la femme musulmane depuis la phase post-prophétique à quelques exceptions près. Des pesanteurs sociales, religieuses et humaines ont marqué le destin féminin depuis l'Antiquité. Ce qui est en revanche spécifique à l'islam, c'est à la fois la valorisation et la dévalorisation de la femme. 
Des versets coraniques parfois ambigus, souvent assujettis à une interprétation masculine, patriarcale, plus imprégnée, plus imprégnée par la mentalité arabe bédouine et clanique que les valeurs de la nouvelle religion et la noblesse de la spiritualité. Très vite, après les célèbres contestations féminines rapportées aussi bien par les sources sunnites que chiites, le statut de la femme sera fixé par un corpus de normes dévalorisantes, voire répressives. C'est ainsi que naîtra la première altérité intérieure, altérité aliénée, mais qui se doit de garantir l'individualité par l'identification à travers la procréation et de protéger l'identité de la homme. Dans ce dernier rôle, cette altérité se croise avec une autre, celle du Vemi, comme nous allons voir. Deuxième altérité, le castré. C'est une altérité dont la mission principale est la protection de la Homma et de l'Islam, c'est-à-dire euh, pardon, une protection spéciale, celle des lieux sacrés et des harems, c'est-à-dire de l'espace destiné aux femmes. Le castré ou le nuque, est une figure aussi bien tragique qu'intrigante dans l'histoire islamique. Pourquoi doit-on confier la surveillance et la protection des lieux les plus sacrés, la Kaaba en tête, à un asexué dont la neutralisation sexuelle l'enferme d'une manière irréversible La Vulgate coranique ne contient aucun texte relatif à cette pratique dont la logique consisterait à évincer de l'espace sacré au féminin toute présence ou danger d'intrusion masculine avec toute la capacité érectile et la mission séminale qu'elle implique. Nous savons que ce personnage n'est pas une invention islamique. Le mot vient du grec antique qui veut dire « gardien du lit ». Le judaïsme est intéressant pour notre contexte puisque le mot « eunuque » signifie « celui qui n'a pas de descendance », l'étranger, le serviteur, mais aussi le haut fonctionnaire dans la maison du roi. Il s'agit bel et bien d'une tradition orientale bien ancrée. Toutefois, l'islam est la seule religion qui en fait une institution paradoxale, car c'est parce que le castré traduit une altérité intérieure et domestique, parce qu'il est profané dans son corps, qu'il est apte à approcher et à protéger les lieux les plus sacrés. S'agit-il d'une altérité interne protectrice, parce qu'elle est exclue du champ, du soi, mâle et viril Troisième altérité, l'esclave. Au fait, devant ce personnage s'ouvre en permanence la possibilité d'être identique à soi. Son altérité est susceptible de mutation puisqu'il ou elle peut sortir de la situation de dépendance pour devenir pleinement soi. Là aussi, nous sommes devant un paradoxe intéressant. Cette institution traduit parfaitement l'ambigu du concept de liberté en islam d'une part et le décalage entre les préceptes religieux et leur application d'autre part. L'esclavage a joué depuis la nuit des temps en Occident comme en Orient un rôle économique et social majeur. En revanche, la particularité de l'islam réside dans l'adoption immédiate d'une démarche contraire à l'esclavage. Le Coran multiplie les appels à l'affranchissement des esclaves. Ceux-ci sont considérés comme égaux, voire meilleurs que leurs maîtres s'agissant de l'obéissance à Dieu et du mérite spirituel. Une brèche est donc ouverte. Un déplacement a eu lieu de l'obéissance du maître à celle d'Allah. Et pourtant, la pratique sociale n'a pas suivi. La pérennité de cette altérité intrigue. Des études récentes dressant un état des lieux effrayants. De la Mauritanie à certains pays du Golfe en passant par le Maroc, l'esclavage se pratique encore à des degrés divers et selon les zones de non-droit local ou international dans l'impunité totale. Quatrième et dernière altérité, le Zemi. Le Zemi, une altérité décisive, curieusement peu étudiée dans les ouvrages classiques du Fak, alors qu'elle est constitutive de la pluralité identitaire et communautaire de l'islam depuis des siècles. Le mot Zemma n'apparaît que dans une seule sourate du Coran, la sourate 9, le repentir, et c'est déjà un indice révélateur de l'absence d'un corpus de règles plus ou moins élaborées sur la Zemma. La référence n'est même pas faite de manière explicite au nom musulman. Le Coran utilise ici le verbe « ahada » qui indique le sens de « ahad », c'est-à-dire « pacte » ou « traité 
À partir de cette source première du droit islamique, on peut identifier au moins trois notions clés pour comprendre la VEMA. Premièrement, un pacte ou un traité qui indique un lien juridique d'obligation. Deuxièmement, la protection des VEMI. Troisièmement, le paiement de la jizya, une sorte d'impôt personnel. L'historiographie arabe nous permet de remonter jusqu'au 7e siècle, même si les plus anciens textes existants ne datent que du 9e. Nous savons au moins que c'est le prophète qui a initié cette pratique juridique et que, de, et que des traités de paix ont été conclus pendant plusieurs années, notamment avec les juifs de Khaybar et de Wadi al-Qura, ainsi qu'avec les chrétiens de Najran, d'Aïla et de Bahreïn. Sans oublier le plus ancien document juridique connu du prophète, appelé Sahifat al-Madina, mieux connu sous le nom de Constitution de Madina et dont l'authenticité ne fait aucun doute. Le corps de la Vemma et son lien avec le vivre ensemble ne réside pas uniquement dans le paiement de la Jésia, mais dans le fait d'avoir une écriture, Sahifa ou Kiteb, et une voix, Sharia. Et c'est la raison pour laquelle on parle de Ahl al-Kiteb, donc des gens du livre. De nouveau, la démarche de tout identification par rapport à soi et à l'autre passe par une sorte de mémétisme structurant de la personnalité arabo-islamique. C'est un déplacement, un processus psychosocial complexe qui s'est mis en place bien après la mort du prophète. Le célèbre verset coranique « Aucune contrainte en religion » exprime non seulement le pluralisme pragmatique de l'islam à son origine, mais aussi l'attitude fortement conciliante du prophète. Les musulmans sont tenus de remplir leur devoir de protection envers les vémis. Ce détail doit être souligné, car le régime juridique auquel est soumis le Zemmi laisse la porte grande ouverte à l'engagement éthique et à la morale islamique. Ce caractère sacré est doublé par les codes tribaux et les coutumes de l'Arabie. L'hospitalité est une composante forte de la culture arabe. Elle joue également un rôle important en favorisant l'interaction, l'échange et même le partage de la joie de vivre avec les non-musulmans. L'essentiel de l'effort juridique a été réalisé entre le 8e et le 10e siècle. Le vivre ensemble était fluide et les différents lieux de culte se côtoyaient naturellement. C'est seulement plus tard, vers la fin du 13e siècle, qu'une doctrine franchement anti vema sera développée par les Hanbalites notamment, telle que la fatwa sur la destruction des églises en Égypte du XIVe siècle, décrite par Ibn Taymiyyah dans son livre « Mas'ala fil Kana'is. Voilà pour l'essentiel. Le reste est laissé au pouvoir discrétionnaire du Qadi. Les demi ont-ils le droit de construire ou de rénover des églises et d'afficher leurs rites et leurs processions religieuses dans les lieux publics De boire du vin ou de manger du porc en public Sont-ils obligés de suivre un code vestimentaire Et qu'en est-il de leur cimetière, de leurs pratiques funéraires Il n'y a pas de consensus sur ce point et les solutions varient entre entre la plus libérale et la plus restrictive. Les musulmans de Cordoba ont partagé les églises pour prier côte à côte avec les chrétiens. En d'autres temps, des églises ont été détruites en Égypte. En Espagne musulmane, les Almohades ont aboli purement et simplement le statut de Zemi au XIIe siècle, une mesure extrême qui vise à réduire, voire à éliminer, la possibilité de cohabiter d'une manière pacifique. Pendant la période abbasside, le calife al-Mutawakkil était connu pour ses politiques rigides et discriminatoires à l'égard des Vemis au cours du IXe siècle de l'Islam. Par ailleurs, plusieurs études montrent que les chrétiens et les juifs de Palestine au XVIe siècle résidaient dans des zones qui se sont constituées spontanément et sans frontières hermétiques. L'étude des sources permit de tirer au moins quelques conclusions. Il, il existe certaines interdictions que le Zemi devait respecter et le point commun entre elles est la protection de la religion et du territoire islamique. Ceci se traduit par l'interdiction de blasphème et de collaboration avec l'ennemi d'une part et l'interdiction de se marier avec une musulmane d'autre part. En définitive, il s'agit de protéger trois types de frontières religieuses, territoriales et féminines. J'arrive à ma conclusion. 
L'historiographie islamique s'accorde sur la liberté de croyance dont bénéficient non seulement les chrétiens et les juifs, mais aussi les zoroastriens, les sabiens, les mages, les berbères, les brahmanes, les bouddhistes. Il suffit de rappeler que les hindous ont pu vivre dans un état islamique pendant des siècles en Inde musulmane. Conférer le statut de Zemi à tous les gens du livre ne consistait pas seulement à respecter la liberté religieuse, religieuse, ni à la projeter dans une sphère strictement privée et à partager l'espace public avec d'autres collectivités. Il n'y avait pas de discours abermassien sur un Struktur Wendel der Öffentlichkeit ou d'idées correspondantes dans l'Aven de Richard Sennett. Et il n'y avait pas de débat sur la tolérance fondée sur le principe d'égalité qui est apparu au XVIIIe siècle en Europe plus tard. En revanche, il y avait une forte croyance en la Homma. La sociologie de Max Weber fait de la croyance commune du groupe, notamment en la légitimité, le moteur de l'ordre social maintenu et de son rapport à l'autre. Gemeinsamkeitsglaube und Legitimationsglaube. Et nous avons vu que cette dynamique est le moteur de l'articulation entre le Zemi et la Homme. Parmi toutes les figures d'altérité de la sphère domestique, au mieux, contre ces catégories, le nom musulman fait partie de la frontière intérieure et extérieure. C'est l'alter ego capable d'ériger une frontière ultime au-delà de laquelle il n'est pas permis de s'aventurer. Cette altérité crée donc le territoire interdit. Si le descendant dans le système de filiation islamique trace son identité aux ascendants, l'être humain ne peut s'identifier à un autre que si l'identification vise le modèle divin. Mais que se passe-t-il si l'on a affaire à une communauté ou société où l'identification à Dieu fait défaut. L'islam classique n'a pas donné une réponse à cette difficulté. Ce qu'on pourrait appeler « l'autre de l'autre » ou « l'autre très lointain » ne se retrouve dans aucune classification islamique. Peut-on suggérer que l'autre de l'autre est l'altérité impossible en islam Il semblerait que oui, ce qui mérite une autre conférence. Merci beaucoup pour votre attention.